Question is for Jan Lohovic in the back right here. Nice hat, by the way. Uh, obviously, Thank you. in the past, you've been the one the UFC has turned to to welcome these middleweights to the light heavyweight division, like Luke Rockhold, Jacare, and Israel. So I'm curious, when you see Alex and what he brings to the table, is there anything different from, the, from your past middleweights that you fought at the light heavyweight division? I don't know. <laughs> I will tell you, you know, after the fight, you know. He's bigger than, than the, the, the others. Maybe this is one different, but we will see inside the octagon what's going to happen. Questions for Alex. When you see Jan's past fight, he's obviously had a lot of success against middleweights coming up. You obviously, like he said, are bigger than them. So I'm curious, what do you see from Jan's game that maybe other middleweights haven't been able to take advantage of? Pergunta para Alex. Ele, como eu já mencionei, já recepcionou muitos médios vindo é, para o meio pesado. É, que diferença? Ele falou, você é um cara maior do que ele está acostumado. O que, que você vê de diferença que você pode tirar sendo um cara maior e chegando e sendo recepcionado por ele? Bom, acho que essa, essa parada de recepcionar né, o peso médio e fazer voltar, eu acho que algumas pessoas acreditam em, em superstição, mas eu não acredito. Da mesma forma também que... Às vezes, quando ele foi nocauteado, foi cruzado de esquerda. E eu nocautei todo mundo com cruzado de esquerda. Se ele pensar nisso, pô, ele não vai ter um bom desempenho, né? Ele tem que esquecer tudo isso e, pô, focar só no sábado. Uh, this thing about welcoming the middleweights to the division, I mean, I don't believe in superstition either. I don't believe he should uh, believe in superstition as well. Just like every time he got knocked out, it was with a left cross. Every time I knock anybody out, it's with a left cross. If you think about it, you're not going to fight. So let's focus on Saturday. That's what you need to focus on. Saturday. One more for both Jan and Alex. Jan, I'll start with you. Obviously, Jamal Hill has vacated the belt. So I'm curious, do you view this as the number one contender fight for a possible fight for a vacant title? Of course. After Saturday, I'm going to be next fighter for the title shoot. I believe in that. Same questions for Alex. Pergunta novamente, é, depois da, da lesão contra o Jamal Hill, imagina-se que o vencedor dessa luta lute pelo cinturão, é isso que você espera também? Com certeza, né? tá tudo certo já, porra, quero fazer essa luta, meu foco é essa luta, e mais com certeza, vamos para a próxima, ganhando essa o cinturão. Surely the focus, I mean, everything's pretty much, the writing's on the wall, obviously my focus is on this fight, but winning this fight, let's go for the championship. Alex Pereira, you've obviously been fighting at 185, where the night before the weight cut, making way tomorrow morning. How different do you feel right now compared to cutting down to 185? Pergunta para Alex. Eu estava acostumado a lutar 175 e agora as coisas são diferentes. A noite anterior à luta, o quão diferente você se sente a lutar em 205? Bom, vai ser uma, uma luta diferente, mas os meus treinos são o mesmo, né? Pô, treinando com o Globo e Teixeira. Pô, um cara pesado, experiente, né? Pô, quem melhor do que o Globo e Teixeira para me treinar? Então, acho que estou fazendo a coisa certa, né? E como eu falo, Sábado vai ser um grande dia. Um, I mean, everything all right. I, I, it, for me to fight, it doesn't change anything. It doesn't change the training. I mean, I'm training with Glover Teixeira. What better guy to get me prepared for this than fighting with Glover Teixeira? As I said, Saturday, it's going to be a great day. And for Dustin and Justin, uh, a lot of talk about the BMF. Boa tarde. Uh, a gente viu uma recente amizade improvável sua com o Sean Strickland, vocês lutaram antes. E me fala um pouco mais sobre essa amizade. Ele te chegou a te ajudar para esse treino específico? Que tipo de, de ajuda que ele te deu para enfrentar o Ian? E você pretende treinar mais com ele no futuro? A gente pode até ver, de repente, você ajudando ele, caso ele lute com o Adesanya? Alex, recently we've seen an improbable friendship between you and Sean Strickland. Tell me about a little bit more this whole training with him. Uh, is it going to continue? And could we see you maybe helping him as he fights Israel? I don't know. É, a gente tem contato né, de treino, né? Igual da última vez que eu, que eu fui lutar com a Desânia, eu fiz um convite para Sean Strickland e ele falou que iria na minha academia, mas aí estava muito corrido, então é, ele não, não conseguiu ir. Mas depois, essa próxima luta dele, ele me contactou e falou, pô, teria interesse e tal. Pô, a gente chegou, treinamos junto, foi um treinão, né, um cara, pô, bacana. E é isso, né, rolando essa luta dele aí agora, pô, a gente já conversou algumas coisas e, pô, provavelmente ele vai lá pra academia pra estar treinando junto. Uh, this is a guy that I actually, I, I did invite him, I did call him up before fighting at his Zane, he couldn't, but eventually he was able to, actually this past fight, ever since, uh, before, after his last fight, he contacted me, came into the gym, we had a banging session, we had a great workout, 
and I, we can, I, I think we're going to do this again, and uh, I think he's going to come down to the gym, and in the future, we're going to continue to train.